Cuando hablamos del espacio libre de caída y cómo calcularlo, es muy importante hacerlo correctamente. Comencemos con nuestras sogas de seguridad. Cuando calculamos el espacio libre de caída para nuestras sogas de seguridad, siempre lo hacemos desde el punto de anclaje. No lo hacemos desde nuestra superficie de tránsito. Lo primero que tenemos que hacer cuando calculamos los espacios libres de caída es saber cuál podría ser nuestro primer contacto. ¿Está a un nivel más bajo? ¿Es el suelo? ¿Nuestro primer contacto es algo que puede estar apilado en el suelo? También tenemos que saber cuál es el largo de la soga de seguridad que estamos usando y cuál es la distancia de desaceleración con ella. Cuando calculamos el espacio libre de caída con una soga de seguridad, comenzamos en nuestro punto de anclaje. Con nuestra caída libre máxima, que es de 6 pies, el largo de la soga, y pasamos a la distancia de desaceleración con ese dispositivo, que sería de 42 pulgadas, 3 pies y medio de acuerdo con los estándares de OSHA. Luego tenemos la distancia desde el anillo en D, en la espalda de los trabajadores, hasta los pies, que en promedio probablemente sea de 5 pies. Nuestro cuerpo se adaptará al arnés. El anillo en D se estirará cerca de un pie y luego cerca de dos pies de distancia de seguridad, en caso de que la calculemos correctamente o de que los elementos no hayan estado donde debían estar, o si tenemos trabajadores con distintos pesos. Eso nos da un total de 17 pies y medio. Con una soga de seguridad estándar de 6 pies, podríamos necesitar un total de 17 pies y medio desde nuestro punto de anclaje hasta el siguiente nivel, es decir, seis pies de soga de seguridad, tres pies y medio de desaceleración, seis pies de estiramiento entre el trabajador y el arnés y nuestra distancia de seguridad al final, un total de 17 pies y medio.